ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு அனிதாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி என்ன வந்து விளாக் அப்படின்னாக்கா காலையில் வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு மத்தியானம் வந்து ஒரு லன்ச்சு அது என்ன அப்படின்னா சாதா சிம்பிள் தான் அதான் நேற்றே நான் உங்ககிட்ட ஒரு வீடியோ போட்டேன் மாவுலாம் அரைச்சது கம்பு கொள்ளு அந்த மாவுலாம் அரைச்சது சிறுதானியம் இது வந்து நான் இந்த வீக் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் நான் சொன்னேன் அதில் வந்து கம்பு இட்லிக்கு இந்த மாவு வந்து நேற்று அரைச்சது நல்லா பாருங்கள் புளிச்சிருச்சு பாருங்கள் சூப்பராக புளிச்சிருச்சு கம்பு இட்லி வெங்காய சட்னி அப்புறம் வந்து மத்தியானம் வந்து லன்ச்சுக்கு ஆந்திர ஸ்பெஷல் கோங்கூரா புளிச்சக்கீரை சொல்லுவாங்க இது புளிச்சக்கீரை செய்கிறது அதுவும் ஃபைன் ஒரு பைனாப்பிள் தயிர் பச்சடியும் உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் அதுதான் இன்றைக்கி வந்து ரொட்டீனு இது டே அண்ட் மை லைஃபும் வச்சுக்கலாம் இல்லை எவ்வரி ரொட்டீனும் வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதுதான் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே பாருங்கள் இதில் இன்னொரு டிப்புன்னு சொல்லிடுறேன் இது பாருங்கள் இட்லி குண்டாம் இதுக்குள்ளார இதுக்குள்ளார பாருங்கள் எப்படி கருப்பாயிடுச்சு வச்சு யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி கருப்பாயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து அந்த புளிச்சக்கீரை இருக்குல்ல அதை வந்து வேக வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டு கழுவிட்டா சூப்பராக எப்படி பளிச்சுன்னு போகுதுன்னு பாருங்கள் இதை நீங்கள் டிப்பாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகுன்றதுனால நான் இந்த டிப்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் காட்டியிருக்கேன் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் இது ஊ புளிச்சக்கீரை செஞ்சு ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் கழுவுனதுக்கப்புறம் அதையும் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ வந்து நம்ம இட்லி ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் மாவு இது மாதிரி கெட்டியாக இது மாதிரி பதமாக அரைச்சிக்கோங்க இது கம்பு இட்லி வெங்காய சட்னி செம காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரே இட்லி தோசை கொடுக்காம இது மாதிரி கம்பு இட்லி இது மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க இப்போ நார்மலாக வெள்ளை இட்லி ஊத்துறோம் பாருங்கள் அதை விட இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சேர்த்து இது வேகணும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வச்சுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வெயிங்க நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் வெங்காய சட்னி இட்லிக்கு இது வந்து காம்பினேஷன் செம காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது வந்து யாருனாவது உங்களுக்கு இது இது வேணும் அப்படின்னா ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க நான் செஞ்சு காட்டுறேன் நான் ஆஸ் யூஷுவல் வெங்காய சட்னி தான் அதனால தான் நான் வந்து இதை விளாக் எடுக்கலை நான் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னாக்கா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்லி வெந்துருச்சு இப்போ இதிலேருந்து நான் எடுத்துடுறேன் கொஞ்சம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ளார இதோ பாருங்க நான் வந்து இங்க புளிச்சக்கீரை அதை கோங்குரா அதை வந்து நான் நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை தண்ணியில அலசி நான் இதுல குக்கர்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் நான் வந்து இன்னைக்கு பானையில தான் கடைய போறேன் ஆனா குக்கர்ல வந்து வேக போறது மட்டும் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா இவ்வளவு கீரை வந்து பானையில பத்தாது சட்டியில பத்தாது அதனால இதுல வேக வச்சுட்டு அதுல கடைய போறேன் பாருங்க இதுக்கு வந்து இதை நல்லா ஃபுல்லாக கழுவி இதில் வச்சுட்டு இதில் பெரிய வெங்காயம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் அது வந்து இது மாதிரி பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி ஒன்று போதும் இவ்வளோ கீரைக்கு ஒன்று போதும் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு மூணு பச்சை மிளகா அதை இதில் உடச்சி போட்டுக்கிறேன் இது மட்டும் இது பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஒரு தாளிக்கிற கரண்டியில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லா ஆயில் விட்டுருக்கேன் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இது தனியாக விதை மல்லி அது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நான் அதில் தாளிக்கிறேன் வெறும் தனியாக மட்டும்தான் 
நல்லா தாளிச்சுட்டு இதில் போட்டுருவோம் போட்டுட்டு அதில் ஒரு சொம்பு தண்ணி விட்டுருக்கலாம் பாருங்க இதில் வந்து ஒரு சொம்பு தண்ணி விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு இது அப்படியே மூடி வச்சுருங்க ப்ரெஷர் குக்கரில் வெயிட் போட்டுறேன் நான் வெயிட் போடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெயிட் போட்டுருங்க இது போட்டுட்டு இப்படியே ஒரு சவுண்டு வரட்டும் அதுக்குள்ளார நம்ம இட்லி எடுத்துருவோம் பாருங்க கம்பு இட்லி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்லி பாருங்க எப்படி சூப்பராக இருக்கு பாருங்க இது மாதிரி இருக்கணும் சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கும் இதுக்கு வெங்காய சட்னி காம்பினேஷன் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே வந்து வெந்துருச்சு பாருங்க நான் வந்து சட்டியில் போட்டுட்டேன் நான் எப்படி கடையிறன்றத நீங்கள் பாருங்க கிண்டல் பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் தெரியணுன்றதுக்காக தான் நான் காட்டுறேன் இது மாதிரி செய்யுங்க சட்டியில் செய்யுங்க செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ இது பண்ணி நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்க நல்லா மசிச்சுக்கோங்க இழுத்து கடைங்க தண்ணி விடாதீங்க தண்ணி ஃபுல்லா இது மாதிரி எடுத்துட்டு நீங்க இத கடத்துருங்க எனக்கும் இதெல்லாம் முதல்ல பழக்கம்லாம் இல்ல நடுவுல தான் எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு செல் சொல்லி கொடுத்தாங்க கீழே கடையிறது பருப்பு கடையிறது எது மாதிரி சட்டி வாங்கணும் காரக்குழம்புக்கு எப்படி தனியாக சட்டி வாங்கணும் கீரை கடையிறதுக்கு எப்படி சட்டி வாங்கணும் அது எப்படி பழகணும் அதெல்லாமே என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் அதில் இருந்து இது மாதிரி தான் நான் செய்வேன் கீரை கடையில் அரைக்கீரை செருக்கீரை அதெல்லாம் கூட நான் வந்து இது மாதிரி சட்டியில் தான் செய்வேன் நீங்க இது மாதிரி சட்டியில கடைஞ்சி தாளிச்சு வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரம் ஆனா கூட புளிச்சக்கீரை சூப்பரா இருக்கும் ஒன்றும் ஆகாது பாருங்க இது மாதிரி கடைஞ்சிருக்க இதுக்கு வந்து இப்ப தேவைக்கு தக்கன உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து கடைங்க இது அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளார வந்து நம்ம வெங்காயம் இதெல்லாம் தாளிச்சுக்கோம் தாளிச்சு கொட்டி மறுபடியும் இன்னொரு தடவை கடையணும் அதை உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் 
பாருங்க फ्रेंड्स இப்போ வந்து நான் வந்து அடுப்புல வந்து கடாய் போட்டுக்கேன் இதுக்கு என்ன நான் வேணும் அப்படினாக்கா பாருங்க இது வந்து நல்ல மரச்செக்கு நல்ல எண்ணெய் செக்கு எண்ணெய் சம வாசனையா சூப்பரா இருக்கும் அந்த எண்ணெய் தான் நான் யூஸ் பண்றேன் நல்ல எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் தான் இதுக்கு போட்டு தாளிக்கணும் நல்ல எண்ணெயில தாளிச்சு பாருங்க சம டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாவே விட்டுக்கோங்க டேஸ்ட் சம சூப்பரா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு குளிக்கரண்டி விட்டுக்க இப்ப இது என்னன்னா வடகம் இது வடகம் சொல்லுவாங்க வெங்காய வடகம் சொல்லுவாங்க இது வந்து வீட்லயே தான் நானே प्रिபெயர் பண்ணது சின்ன வெங்காயம் வந்து விலை கம்மியா விக்கிற நேரத்துல வந்து நம்ம வாங்கி இது நல்ல வெயில் காலத்துல காய வச்சி எடுத்து விட்டோம்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சிட்டோம்னா நமக்கு கீரைக்கில சம டேஸ்டா இருக்கும் फ्रेंड्स கீரை கடஞ்சி தாளிக்கிறதுக்குலாம் சம டேஸ்டா இருக்கும் இதுக்கு மெயின் டேஸ்ட் கொடுக்கிற இன்கிரெடியன்ட்ஸ் என்னன்னா இந்த நல்ல எண்ணெய் நாட்டு செக்கு நாட்டு மர செக்கு நல்ல எண்ணெய் இந்த வடவம் அடுத்தது மெயினா சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு நீங்க கடைஞ்சி பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் இத வந்து நான் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் இருக்கும் அத வந்து நான் உரிச்சி இது மாதிரி கொஞ்சம் அரிஞ்சி வச்சிருக்க அதுக்கப்புறம் பூண்டு பூண்டு ஒரு இருபது பல்லு அது போட்டு வச்சிருக்க வெங்காயம் பூண்டு நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சேர்க்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அளவு சூப்பரா இருக்கும் பாருங்க இதுல கொஞ்சம் நான் வடவம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வடவம் சேர்த்துக்குங்க நீங்க இது பொரியும் போதே நல்ல வாசனை வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இது பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்கு தான் நமக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால நம்ம பூண்டு ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டும் ஒன்னா போடாதீங்க பூண்டு ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளார நம்ம ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளிக்கலாம் பாருங்க ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகா இது மாதிரி கிள்ளி வச்சிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கோங்க இதுல சேர்த்துட்டு இப்ப வந்து வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா இந்த நல்ல நெய்லே நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பாருங்க வெங்காயம் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து நம்ம இந்த சட்டியில எடுத்து கொட்டிக்குவோம் பாருங்க இப்ப வந்து இந்த எண்ணெய் இல்லாம எடுத்து இத போடுங்க இல்லனா கடையும் போது எண்ணெய் வந்து தெரிக்கும் நல்ல மைய கடைய முடியாது இத பாருங்க இது மாதிரி எண்ணெய் வடிச்சிட்டு இத மட்டும் போட்டு கடையலாம் நீங்க இந்த மெத்த இந்த மெத்தட்ல புளிச்சக்கீரை செஞ்சு பாருங்க அப்புறம் விடவே மாட்டீங்க நான் வந்து எங்க வீட்டுல புளிச்சக்கீரை செஞ்சா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க வீட்டுல எங்க ஹஸ்பண்ட் எங்க மாமியார் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்க இது மாதிரி நல்லா இப்ப இதையும் சேர்த்து நம்ம பூண்டெல்லாம் நல்ல மையற மாதிரி நம்ம கடைஞ்சிக்குவோம் பாருங்க இந்த மாதிரி வெங்காயம் இந்த காஞ்ச மிளகா நம்ம வந்து ஏற்கனவே முதல்லே பச்சை மிளகா வந்து நாலு போட்டு வேக வச்சிருக்கோம் நான் வந்து எங்க வீட்டுல கொஞ்சம் காரசாரமா இந்த புளிப்பு காரம் நல்லா அது சாதத்துக்கு பிசைஞ்சு சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் காரம் இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் அதனால நான் அஞ்சு காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிக தேவை இல்லைன்னா நீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க
நல்லா அந்த பூண்டெல்லாம் சேர்த்து கடைஞ்சிங்கன்னா தான் அது வந்து அது மஞ்சதுனா டேஸ்ட்டு சமத்தியாக கொடுக்கும் அது கீரையெல்லாம் நீங்கள் மொரலஸ் நீங்கள் சட்டியிலே கடைங்க அப்போ தான் அதனோட டேஸ்ட்டு அந்த பச்சை கலரு அதெல்லாம் மாறாமல் கடைஞ்சிங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து மத்து எடுத்துட்டு நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு மத்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க சந்தையெல்லாம் கிடைக்கும் ஊர் பக்கம் பாருங்க இது மாதிரி சுற்றி தொடச்சிட்டு பாருங்க நம்ம வந்து மீதி வச்சோம்ல இந்த நல்லெண்ணெய் அதை வந்து இப்போ லாஸ்டாக ஊற்றி இது மேலே ஊற்றி பாருங்க இது மாதிரி நல்லா கலந்து வச்சுருங்க வீட்டில் கலட்ட போய்ட்டு போ பாருங்க இது மாதிரி கலந்து நீங்கள் சுற்றியும் இதை பானையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கைப்படாமல் வச்சுருந்தா ஒரு வாரம் கூட சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் புளிச்ச கீரைலாம் இன்றைக்கி செஞ்சுட்டு நாளைக்கு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பானையிலே இருக்கட்டும் நல்லா பாருங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம புளிச்ச கீரை நீங்கள் இதே மாதிரியே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆந்திரா ஸ்பெஷல் கோங்கூரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம அனாசி பழம் தயிர் பச்சடி பார்ப்போம் பாருங்க பைனாப்பிள் தயிர் பச்சடி சொன்னேன் நான் இப்போ வந்து பைனாப்பிள் வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இந்த மிக்சி ஜாரில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் தேங்காய் உப்பு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தண்ணி விடாமல் அதை இதை கூட சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க இப்போ சேர்த்துட்டு பாருங்க நான் வீட்டில் உரம் ஊற்றினேன் கெட்டி தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வந்து இதில் கலக்க முடியல இந்த வேற ஒரு பாத்திரத்தில் இதை கலந்துட்டு அப்புறமா இதில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்க இது இது மாதிரி கலந்துட்டு பாருங்க தயிர் கெட்டி தயிர் விட்டுக்கலாம் இது மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக இதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குங்க பெண்ணடை அடிக்கடி பைனாப்பிள் ரசம் மாதம்பழம் தயிர் பச்சடி இது மாதிரி இப்போ பைனாப்பிள் தயிர் பச்சடி இது மாதிரி அடிக்கடி செய்கிறாங்களே அப்படின்னு எதுக்குன்னா இப்போ விநாயகர் சதுர்த்தி நோம்பு எல்லாம் வந்ததில்ல அதில் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நிறையா சேர்ந்துருச்சு சரி உங்களுக்கு இது மாதிரி இல்லை நிறையா ஃப்ரூட் இருக்கும்போது எப்போவுமே ஜூஸு பழம் அப்படியே சாப்பிடாமல் நம்ம கொஞ்சம் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி காட்டுவோம் பழங்களில் என்ன நல்லா செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டிகிட்ருக்கேன் பாருங்க நம்ம கடையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் தாளிச்சுக்கிறதுக்கு எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்குவோம் வச்ச உடனே நம்ம அதில் தயிர் பச்சடியில் சேர்த்துக்குவோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ 
பாருங்க அடுப்பாக பண்ணிட்டேன் பாருங்க அனாசி பழம் பைனாப்பிள் தயிர் பச்சடி ரெடி நீங்கள் அப்படியே இதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க சாப்பிடும்போது நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இதை மூடிய வச்சு நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒயிட் ரைஸ் கோங்கூரா கோங்கூரா ஒயிட் ரைஸ் பைனாப்பிள் தயிர் பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இதோடு இந்த விளாகை நான் முடிச்சுக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ